ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നീനൂസ് കിച്ചൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബ്രെഡ് പൊരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു പീസ് ഒറ്റ ബ്രെഡായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുക്കിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് മൈദ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം തരുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നനച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇരട്ടിയായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന പുട്ടുപൊടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ആ ഒരു തരിയില്ലാത്ത അതായത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ പൊടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് മെയിനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പാൽപ്പം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ബാറ്ററി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഒട്ടും കട്ട കിട്ടാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഒരു അല്പം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മധുരമുള്ള ബ്രെഡാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഷുഗർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഷുഗർ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം എന്നാലാണ് ആ ബ്രെഡ് പൊരിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മുക്കിപ്പൊരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് കട്ടിയായിപ്പോയാൽ ബ്രെഡ് മുറിഞ്ഞു പോകും മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എള്ള് കൂടി ചേർക്കുക എള്ള് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ തരും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഗാർണിഷിങ് തരും നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രെഡ് പൊരിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എള്ള് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മുക്കിയെടുക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പറോ കുപ്പറോ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ബാറ്ററി ലൂസ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒരുപാട് കുടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊരി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരും ചെയ്യാത്തവരുമായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബിൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം താങ്ക് യു